ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ആൻഷ്യൻ്റ് അതോറിറ്റി അതായത് പ്രാചീന സംസ്കാരം ആൻഷ്യൻ്റ് അതോറിറ്റി അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിൽ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനുകളിൽ ഹരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹരപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിനെ ആരാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടം ആരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതോറിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അതായത് ബിഫോർ ദി ക്രിസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി ടു വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ ഒരു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ വികസിത ഹാരപ്പൻ എന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ അറിയപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചർ ഹാരപ്പൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മെച്ചർ ഹാരപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത ഹാരപ്പൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ടും കരകൗശല മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ബിഫോർ ദി ക്രിസ്റ്റ ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ബി സി വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മെച്ചർ ഹാരപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത ഹാരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില പുരോഗതികളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും വികസിത ഹാരപ്പൻ എന്നായിരുന്നു ഇതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സമാനതകൾ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പല തെളിവുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്നെസ് ഒരു സമാന്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമാന്യത ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ സങ്കീർണമായ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിരുന്നു അവർ സങ്കീർണകളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള പല തീരുമാനങ്ങളും അവർ എടുത്തിരുന്നു എടുത്തിരുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹരപ്പയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകൾ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുത് ഇത് അതായത് ഇഷ്ടികകളുടെയും മറ്റ് തെളിവുകളുടെയൊക്കെ ബ്രിക്സിൻ്റെയൊക്കെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ തെളിവുകളൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സമാനത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്ന ശൈലിയിലും അവരുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു സമാനത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്നെസ് കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ജമ്മു മുതൽ അത് ഗുജറാത്ത് വരെയുള്ള ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ ഗുജറാത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ സമാനതകൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് തെളിവുകൾ കിട്ടിയതിനൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യുണീക്നെസ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ആരാണ് ഇത് ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ആരാണ് ഈ ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്
ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ കിട്ടിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് മേ ബി അതായത് അവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരായിരിക്കാം അവിടെ ചിലപ്പോൾ കിങ്സ് ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അതിന് തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരു രാജാവിൻ്റെ തലേന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ പ്രതിമയുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിമൈൻസസുകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി കിങ്സ് ദ ഹാരപ്പൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ദിവസ എ കിങ് ഓർ എ ഹൈലി നോബിൾ ക്ലാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതിന് കാരണം പറയുന്നത് മോഹൻചതാരോയിൽ നിന്നും മോഹൻചതാരോയിൽ നിന്നും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശേഷിപ്പുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഹൈലി എന്താണ് വലിയ 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 കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് രാജസദസ്സുകൾ രാജധാനികൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കിങ്സ് ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ജനങ്ങളെ ഏകോപിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രാജാക്കന്മാരായിരിക്കാം മറ്റു ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി പ്രീസ്റ്റ് പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റുകളായിരിക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതും അവർ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ റിച്വൽ സെറിമണീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രീസ്റ്റുകൾ പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കാം ജനങ്ങളെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അഭിപ്രായമുള്ളത് ഇറ്റ് മേ ബി ട്രേഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കച്ചവടക്കാർ ആയിരിക്കാം വലിയ വൻകിട വ്യാപാരികളോ അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട കച്ചവടക്കാരോ ആയിരിക്കാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം കൈയാളിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില പോയിന്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില വാദങ്ങളാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ കിങ്സുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മോഹൻചതാരോയിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തെളിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് സംശയം തോന്നി ഈ ഒരു വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു നാഗരികതയെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സാധ്യമായ ഭരണകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഏതായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു സംശയമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിലേക്ക് എത്തി ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്കാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ എത്തി ദാസ് ത്രീ ഒപ്പീനിയൻ മൂന്ന് ഒപ്പീനിയനുകളിലേക്കാണ് അവർ എത്തിയത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദർ ഈസ് നോ എ സിംഗ് ദർ ഈസ് നോ സിംഗിൾ റൂളർ ദർ ഈസ് നോ സിംഗിൾ റൂളർ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭരണാധികാരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരുന്നു തുല്യ പദവി ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തുല്യ പദവി ആയിരുന്നു അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ദർ ഈസ് നോ സിംഗിൾ റൂളർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഈക്വൽ പവർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ തുല്യ പദവി ആയിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത് എന്താണ് പല ഭരണാധികാരികൾ അതായത് പല പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് പല ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂളേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂളേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂളേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് എന്നാണ് മറ്റ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂളേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് അതായത് ഹാരപ്പയിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻചാതാരയിൽ വേറെ ഭരണാധികാരിയാണ് അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അതൊക്കെ കിട്ടിയ അത് പറയുന്ന കാരണം എന്താണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദഗതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റു
ഒരു ഒറ്റ ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഒരു രാജാവായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അതിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ ജനത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ റൂളർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിങ് ആയിരുന്നു ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത് ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റൂൾ എന്താ നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ഒപ്പീനിയനുകളായിരുന്നു എന്തിനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒപ്പീനിയനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ദേ ഗിവ് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇൻ ത്രീ ദ തേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ That is, there is a single ruler. Okay, a single administrator. എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണാധികാരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാ ഒരു രാജാവായിരുന്നു അവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു ഒരു ഏകരാഷ്ട്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രാജാവിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിലായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ഹാരപ്പൻ ജനത അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ നാഗരികത വളർന്നു വന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ സിംഗിൾ റൂളർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും എന്താണ് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരൊറ്റ റൂളർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അധികാരം ആർക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനായിരുന്നോ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് നേരിട്ടായിരുന്നോ ജനങ്ങളിൽ അധികാരം നടത്തിയിരുന്നത് അതോ സെൻട്രലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം വിഭജിച്ച് നൽകിയിരുന്നോ മുനിസിപ്പൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ നടന്നിരുന്നോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം വിഭജിച്ച് നൽകിയിരുന്നോ രാജാവ് നേരിട്ട് ഭരണം നടത്തുകയായിരുന്നു അതോ മറ്റ് ആളുകൾക്ക് ഭരണത്തിനുള്ള അധികാരം വിഭജിച്ച് നൽകിയിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും കിട്ടിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് ഏകാധിപതി അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ എ സിംഗിൾ കിങ് ദവർ റൂൾഡ് ഇൻ ഹാരപ്പ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കിങ്സ് ആൻഡ് പാലസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ളത് ഇത് മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അവിടെ അവരുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സുകൾ അവർക്ക് മതപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മതപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ കുറെ തെളിവുകളൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് ഹരപ്പയിൽ നിന്നും മോഹൻചതാരയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ തെളിവുകൾ കിട്ടി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആൾ അവർ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകളിൽ ഈ ഹരപ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മതപരമായിട്ട് വിശ്വാസികളായിരുന്നു മത അതായത് മതാചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ചില ആരാധനാലയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില റിച്വൽ സെറിമണീസ് ചില ആരാധനകളൊക്കെ അവർ നടത്തിയതിൻ്റെയൊക്കെ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും തെളിവുകൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹരപ്പയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻചതാരയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് അത് അവിടെ ഒരു തെളിവ് കിട്ടിയത് ശിരോവസ്ത്രം ശിരോവസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് സർവ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രതിമ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്കൾപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു പ്രതിമ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ അവർ മദർ ഗോഡസ് എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ദൈവം എന്ന പേരിലും അവർ അറിയപ്പെട്ടു മദർ ഗോഡസ് എന്നായിരുന്നു അവർ അതിനെ പറഞ്ഞത് അമ്മ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഗോഡസ് എന്നായിരുന്നു അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിലെ ആളുകൾ അമ്മ ദൈവത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഗോഡസിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്ന് ചില ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കൈ കാൽമുട്ടിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൾപ്ചർ അവിടെ നിന്നും ഒരു പ്രതിമ അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുരുഷ ദൈവത്തിനെയും അവരവിടെ ആരാധിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പുരുഷ ദൈവത്തിനെയും അവർ ആരാധിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മോഹൻചാദ മറ്റൊരു തെളിവ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ്
ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കാം അവരുടെ മതാചാര കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കാം ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റൊരു തെളിവ് ഒരു യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാളയുടെ പ്രതിമ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യുണീകോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള ഒരു കാളയുടെ ചിത്രം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സോറി പ്രതിമ അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യുണീകോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിമ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള ഒരു കാളയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാളയെ അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ഈ ഒരു ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള ഒരു കാളയെ അവർ ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയും അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു തെളിവ് പറയുന്നത് ചില തെളിവുകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചില വള്ളികൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില മരങ്ങളുടെയൊക്കെ തെളിവുകൾ ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ പ്രതിമകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നാച്ചുറൽ ഗോഡസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ആരാധന അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗോഡസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും അവർ പറയുന്നു പ്രകൃതി ആരാധന അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗോഡ് അവർക്ക് പ്രകൃതിയെയും അവർ ആരാധിച്ച് പോന്നിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോഡ് ശിവ ശിവ അല്ലെങ്കിൽ ശിവലിംഗത്തിനോട് സാമുഖ്യമുള്ള ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോഹൻചതാരയിൽ നിന്നും ലോഡ് ശിവ 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 ദൈവത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ശിവ ഭഗവാനോട് സാമീപ്യമുള്ള ഒരു എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തലയിൽ രണ്ട് കൊമ്പ് വെച്ചിട്ട് മുടി നീട്ടി വളർത്തി രണ്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മൃഗങ്ങളോട് കാള അതുപോലെ തന്നെ പശു തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലേഖനം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് ലോഡ് ശിവ ശിവലിംഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശിവ ഭഗവാനായിരിക്കാം അത് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ദൈവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പല ആചാരങ്ങളും എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല മതാചാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഹാരപ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എങ്കിലും ഇതൊന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അവർ അതായത് ഒരൊറ്റ മതം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് യുണീകോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള ഒരു കാളയുടെ ചിത്രം നമുക്കവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദർ ഗോഡസ് അമ്മ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ആരാധനയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്ത് പറയാം ഇതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്ന് ആൻഷ്യൻ്റ് അതോറിറ്റിയിലെ പാലസസ് ആൻഡ് കിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ബിലീഫുകൾ അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ ആരായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറി